నోట్ చేసుకోండి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ ప్లస్ వేర్స్ ఫామ్ ఆఫ్ వెర్ అంటే వెర్ప యొక్క మొదటి రూపం ఒకసారి మరలా చెబుతున్నాను చూడండి ఫార్ములా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ తరువాత వెర్ప యొక్క మొదటి రూపం ఫస్ట్ సబ్జెక్టు దాని తర్వాత వుడ్ అనే పదం దాని తర్వాత వెర్ప యొక్క మొదటి రూపం ఓకే స్ట్రక్చర్ ఇది ఇక్కడ ఇచ్చిన తెలుగు వాక్యాలు గమనించండి నేను నిన్ను రేపు కలిసి ఉంటాను నీవు దానిని చేసి ఉంటావు అతడు చాలా డబ్బును సంపాదించి ఉంటాడు ఆమె ఉద్యోగాన్ని తెచ్చుకుని ఉంటుంది వారు పదవ తరగతి పాతై ఉంటారు అది తొందరగా వచ్చి ఉంటుంది ఓకే వీటిని ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో చూద్దాం ఫస్ట్ లో నేను నిన్ను రేపు కలిసి ఉంటాను ఐ వుడ్ మీట్ యు టుమారో ఐ వుడ్ మీట్ యు టుమారో నీవు దానిని చేసి ఉంటావు యు వుడ్ డూ ఇట్ అతడు చాలా డబ్బును సంపాదించి ఉంటాడు హి వుడ్ ఎర్న్ ఏ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఆమె ఉద్యోగాన్ని తెచ్చుకుని ఉంటుంది షి వుడ్ గెట్ ఏ జాబ్ వారు పదవ తరగతి పాస్ అయి ఉంటారు దే వుడ్ పాస్ టెన్త్ క్లాస్ అది తొందరగా వచ్చి ఉంటుంది ఇట్ వుడ్ కమ్ సో చూసారా ఈ విధంగా మీరు యాజ్ టీజ్ స్ట్రిక్చర్ ఫాలో అయిపోతే మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఓకే ఇప్పటి వరకు మీరు ఏవైతే చూసారో ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ వాక్యాలు అంటారు ఓకే ఇప్పుడు వీటిని మనం నెగిటివ్ వాక్యాలుగా మారుతాం రైట్ నెగిటివ్ ముందుగా తెలుగు వాక్యాలు చూడండి నేను నిన్ను రేపు కలిసి ఉండను నీవు దానిని చేసి ఉండవు అతడు చాలా డబ్బును సంపాదించి ఉండడు ఆమె ఉద్యోగాన్ని తెచ్చుకుని ఉండదు వారు పదవ తరగతి పాస్ అయి ఉండదు అది తొందరగా వచ్చి ఉండదు ఓకే ఈ విధమైనటువంటి నెగిటివ్ వాక్యాలు చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ వాక్యాలు తెలిసి ఉండాలి మనకి పాజిటివ్ వాక్యాలు తెలుసు కాబట్టి నెగిటివ్ వాక్యాలకి చాలా ఈజీగా మాట్లాడవచ్చు అది ఎలా అంటే ఒక పాజిటివ్ వాక్యం తీసుకోండి తీసుకున్నారా వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు దానిలో వుడ్ అనే పదం ఎక్కడుందో చూడండి గమనించారా వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఆ వుడ్ అనే పదం తరువాత నాట్ ఎన్ ఓటి నాట్ అనే పదం చేర్చండి ఆ పాజిటివ్ వాక్యం కాస్త ఎప్పుడైతే మీరు వుడ్ తర్వాత నాట్ అనే పదం చేర్చారో అది నెగిటివ్ వాకింగ్ గా మారిపోతుంది ఓకే అర్థమైంది కదా ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ నేను నిన్ను రేపు కలిసి ఉండను ఐ వుడ్ నాట్ మీట్ యూ టుమారో నీవు దాన్ని చేసి ఉండవు యు వుడ్ నాట్ డూ ఇట్ అతడు చాలా డబ్బును సంపాదించి ఉండడు హి వుడ్ నాట్ ఎర్న్ ఏ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఆమె ఉద్యోగాన్ని తెచ్చుకుని ఉండదు షి వుడ్ నాట్ గెట్ ఏ జాబ్ వారు పదవ తరగతి పాస్ అయి ఉండదు దే వుడ్ నాట్ పాస్ టెన్త్ క్లాస్ అది తొందరగా వచ్చి ఉండదు ఇట్ వుడ్ నాట్ కమ్ సో ఓకే ఈ విధంగా నాట్ అనే పదం ఎప్పుడైతే మీరు వుడ్ తరువాత చేయించారో అవి నెగిటివ్ వాక్యాలు అయిపోతాయి ఓకే ఇప్పుడు పాజిటివ్ వాక్యాల నుంచి మనం ఎలా ప్రశ్నించాలి అనేది చూద్దాం దీన్నే మనం ఎస్ ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ అని అంటాం ఓకే ఏమంటాం ఎస్ ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఇక్కడ తెలుగు వాక్యాలు ఒక్కసారి గమనించండి నేను నిన్ను రేపు కలిసి ఉంటానా నీవు దానిని చేసి ఉంటావా అతడు చాలా డబ్బును సంపాదించి ఉంటాడా 
ఆమె ఉద్యోగాన్ని తెరుచుకుని ఉంటుందా వారు పదవ తరగతి పాస్ అయి ఉంటారా అది తొందరగా వచ్చి ఉంటుందా ఈ విధంగా మనం ప్రశ్నించాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ లో పాజిటివ్ వాక్యాలు తెలిసి ఉండాలి మరి మనకి తెలుసు కదా కాబట్టి ఎస్ఆర్ నో టైప్ కోచింగ్ సరడంలో ఇబ్బంది ఉండదు ముందుగా ఒక పాజిటివ్ వాక్యం తీసుకోండి వేరి తీసుకున్నారా ఇప్పుడు ఆ పాజిటివ్ వాక్యం గమనిస్తే సబ్జెక్టు తరువాత వుడ్ అనే పదం ఉంది అవునా ఇప్పుడు మనం ప్రశ్నించాలి అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ వుడ్ అనే పదం సబ్జెక్టుకి ముందుకు తీసుకురండి అంతేనని మీరు చేయాల్సింది అలా సబ్జెక్టుకి ముందుకు తీసుకువచ్చి వుడ్ అనే పదంతో వాక్యం స్టార్ట్ చేస్తే అవి ప్రశ్న వాక్యాలు అంటారు లేదా ఎస్ ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ అంటారు చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ నేను నిన్ను రేపు కలిసి ఉంటానా అంటే వుడ్ ఐ మీట్ యూ టుమారో చూసారా వుడ్ అనేది వాక్యం స్టార్టింగ్ లో ఉపయోగించవు నీవు దానిని చేసి ఉంటావా వుడ్ యు డూ ఇట్ అతడు చాలా డబ్బును సంపాదించి ఉంటాడా వుడ్ హి యాన్ ఏ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఆమె ఉద్యోగాన్ని తెచ్చుకుని ఉంటుందా వుడ్ షీ గెట్ ఎ జాబ్ వారు పదవ తరగతి పాస్ అయి ఉంటారా వుడ్ ఏ పాస్ టెన్త్ క్లాస్ అది తొందరగా వచ్చి ఉంటుందా వుడ్ ఇట్ కమ్స్ ఈ విధంగా వుడ్ అనే పదం సబ్జెక్ట్ కంటే ముందు తీసుకొచ్చి మాట్లాడినట్టు తెలిస్తే అవే ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ అంటారు ఓకే అర్థమైంది కదా ఎప్పుడైతే మీకు ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ అడగటం వచ్చిందో వీటిని నెగిటివ్ లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు మరలా నెగిటివ్ లో మార్చవచ్చు అదే అలా అనేది నెగిటివ్ ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ ముందుగా ఒకసారి తెలుగు చూడండి నేను నిన్ను రేపు కలిసి ఉండనా నీవు దానిని చేసి ఉండవా అతడు చాలా డబ్బును సంపాదించి ఉండడా ఆమె ఉద్యోగాన్ని తీర్చుకుని ఉండదా వారు పదవ తరగతి పాస్ అయి ఉండరా అది తొందరగా వచ్చి ఉండదా ఈ విధంగా అడగాలి నెగిటివ్ నుంచి ప్రశ్న అనమాట ఇలా అడగాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ పాజిటివ్ లో వచ్చి ఉండాలి వచ్చామని వచ్చు ఇప్పుడే కదా చూసాం ఓకే ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ వచ్చు కదా ఆ వుడ్ తరువాత నాట్ పెట్టండి ఆ తర్వాతే సబ్జెక్ట్ మొదలు పెట్టండి ఇదే మీరు చేయాల్సిన పని ఎప్పుడైతే మీరు వుడ్ తర్వాత నాట్ చేయించి ఆ తర్వాత సబ్జెక్ట్ తో సెంటెన్స్ మొదలు పెట్టారో అదే నెగిటివ్ ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి ఇక్కడ చూడండి స్టార్టింగ్ నేను నిన్ను రేపు కలిసి ఉండనా ఇంగ్లీష్ లో వుడ్ నాట్ ఐ మీట్ యూ టుమారో వుడ్ నాట్ ఎక్కడ వచ్చింది సబ్జెక్ట్ కి ముందు ఓకే నీవు దానిని చేసి ఉండవా వుడ్ నాట్ యూ డూ ఇట్ అతడు చాలా డబ్బును సంపాదించి ఉండడా వుడ్ నాట్ హి ఎర్న్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఆమె ఉద్యోగాన్ని తెచ్చుకుని ఉండదా వుడ్ నాట్ షీ గెట్ ఎస్ జాబ్ వారు పదవ తరగతి పాస్ అయి ఉండరా అది తొందరగా వచ్చి ఉండదా వుడ్ నాట్ ఇట్ కమ్స్ ఈ విధంగా వుడ్ నాట్ వుడ్ నాట్ వుడ్ నాట్ అనే పదం సబ్జెక్ట్ కంటే ముందుకు తీసుకొచ్చి మాట్లాడితే అవి నెగిటివ్ ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఓకే అర్థమైంది కదా మొదటి ఫార్ములా చక్కగా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు సెకండ్ ఫార్ములా గురించి చూద్దాం ఓకే సెకండ్ ఫార్ములా ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ బి ప్లస్ పిబి అంటే పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ దీన్ని మనం బి త్రీ గా గుర్తు పెట్టుకుంటున్నాం అవునా బి త్రీ అంటే వెర్బ్ యొక్క మూడవ రూపం ఒకసారి ఫార్ములా మరలా చెబుతాను జాగ్రత్త చెప్పండి సబ్జెక్ట్ తర్వాత వుడ్ బి అనే పదం వాడాలి దాని తర్వాత వెర్బ్ యొక్క మూడవ రూపం ఇదే స్టేజ్ ముందుగా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి తెలుగు వాక్యాలు జాగ్రత్తగా గమనించండి నేను అతడి చేత స్వాగతించబడి ఉంటాను నీవు రాహుల్ చేత తెలియపరచబడి ఉంటావు 
అతడు అందరి చేత అవమానించబడి ఉంటాడు ఆమె రాముని చేత పెళ్లి చేసుకోబడి ఉంటుంది వారు మా చేత ఆకర్షింపబడి ఉంటారు అది ఈ డాక్టర్ చేత నయం కాబడి ఉంటుంది ఓకే ఇలాంటి వాక్యాలు కూడా ఇంగ్లీష్ లో చూడండి స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ మన్ నేను అతడి చేత స్వాగతించబడి ఉంటాను ఇంగ్లీష్ లో ఐ వుడ్ బి ఇన్వైటెడ్ బై దెమ్ లేదా బై హిమ్ అది మీ ఇష్టం మీరు ఎవరి చేత అయితే ఆహ్వానించబడ్డారో అక్కడ బై అని చెప్పి వాళ్ళ గురించి నీవు రాహుల్ చేత తెలియపరచబడి ఉంటావు యు వుడ్ బి ఇన్ఫార్మ్డ్ బాయ్ రాహుల్ అతడు అందరి చేత అవమానించబడి ఉంటాడు హి వుడ్ బి ఇన్సల్టెడ్ బాయ్ ఆర్ ఆమె రాముని చేత పెళ్లి చేసుకోబడి ఉంటుంది షి వుడ్ బి మ్యారీడ్ బాయ్ రామా వారు మా చేత ఆకర్షింపబడి ఉంటారు దే వుడ్ బి అట్రాక్టెడ్ బాయ్ అస్ అది ఈ డాక్టర్ చేత నయం కాబడి ఉంటుంది it would be cured by this doctor okay arthamaindi kada structure follow ayipothe manaki etuvanti ibbandi undadanni right ippada varuku meer ye vakyalu aithe chusaro vaatini positive vakyalu anta ippudu veetini manam negative vakyalaga ela maarchali anedi ippudu chuddam right negatives munduga telugu vakyalu gamaninchu నేను అతడి చేత స్వాగతించబడి ఉండను నీవు రాహుల్ చేత తెలియపరచబడి ఉండవు అతడు అందరి చేత అవమానించబడి ఉండడు ఆమె రాముని చేత పెళ్లి చేసుకోబడి ఉండదు వారు మా చేత ఆకర్షింపబడి ఉండదు అది ఈ డాక్టర్ చేత నయం కాబడి ఉండదు ఓకే ఇప్పుడు ఇలా నెగిటివ్ వాక్యాలు మనం ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి అంటే మనకి ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ వాక్యాలు వచ్చి ఉండాలి మరి మనకి తెలుసా తెలుసు కాబట్టి నెగిటివ్ వాక్యాలను ప్రేమ చేయడంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు కేవలం నాట్ అనే పదం వుడ్ బి తరువాత చేసినట్లయితే ఆ పాజిటివ్ వాక్యం కాస్త నెగిటివ్ వాక్యం గా అయిపోతుంది ఏంటి అర్థం కాలేదా సరే చూడండి ఒక పాజిటివ్ వాక్యం తీసుకోండి తీసుకున్నారా వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఆ వాక్యంలో వుడ్ బి అనే పదం ఎక్కడ ఉందో చూడండి దొరికిందా వెరీ గుడ్ ఆ వుడ్ బి తరువాత నాట్ అనే పదం చేర్చండి ఎన్ బోటి నా అంతేనండి మీరు చేయాల్సింది ఎప్పుడైతే మీరు ఆ వాక్యంలో నాట్ అనేది చేర్చారో అది పాజిటివ్ వాక్యం కాస్త నెగిటివ్ వాక్యం గా అయిపోతుంది ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ వన్ నేను అతడి చేత స్వాగతించబడి ఉండను ఐ వుడ్ బి నాట్ ఇన్వైటెడ్ బై హిమ్ ఆర్ దెమ్ నీవు రాహుల్ చేత తెలియపరచబడి ఉండవు యు వుడ్ బి నాట్ ఇన్ఫార్మ్డ్ బై రాహుల్ అతడు అందరి చేత అవమానించబడి ఉండడు he would be not insulted by or ame ramuni cheta pelli chesukobadi undadu she would be not married by rama varu maa cheta aakarshimpabadi undadu they would be not attracted by us adi ee doctor cheta nayam kaabadi undadu it would be not cured by this doctor okay ఈ విధంగా వుడ్ బి అనే పదం తర్వాత ఎప్పుడైతే మీరు నాట్ అనే పదం చేర్చారో ఆ పాజిటివ్ వాక్యం కాస్త నెగిటివ్ గా మార్చవచ్చు అనమాట ఓకే ఇప్పుడు పాజిటివ్ వాక్యాల నుంచి వాటిని ప్రశ్న వాక్యాలుగా ఎలా మార్చాలో చూద్దాం దీనిని మనం ఎస్ ఆర్ నో టైప్ కోసం సాగం ఓకే ముందుగా తెలుగు వాక్యాలు చూడండి నేను అతడి చేత స్వాగతించబడి ఉంటానా నీవు రాహుల్ చేత తెలియపరచబడి ఉంటావా 
అతడు అందరి చేత అవమానించబడి ఉంటాడా ఆమె రాముని చేత పెళ్లి చేసుకోబడి ఉంటుందా వారు మా చేత ఆకర్షింపబడి ఉంటారా అది ఈ డాక్టరు చేత నయం కాబడి ఉంటుందా ఈ విధంగా మనం ప్రశ్నించాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్లో పాజిటివ్ వాక్యాలు తెలిసి ఉండాలి మన పాజిటివ్ వాక్యాలు తెలుసు కదా కాబట్టి ఇటువంటి ఎస్ఆర్ఓ టైప్ క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు ఇబ్బంది పడాల్సిన పనే ఉండదు ముందుగా ఒక పాజిటివ్ వాక్యం తీసుకోండి తీసుకున్నారా వేరే ఇప్పుడు ఆ వాక్యంలో గుడ్ బి అనే పదం ఎక్కడుందో చూడండి వెరీ గుడ్ ఎక్కడుంది సబ్జెక్టు తర్వాత ఉంది అవునా ఇప్పుడు ఆ గుడ్ బి అనే పదాన్ని సబ్జెక్ట్ ముందుకు తీసుకురండి అర్థమైందా ఆ గుడ్ బి అనే పదం సబ్జెక్ట్ ముందుకు తీసుకొచ్చి మాట్లాడింది అంతేనండి మీరు చేయాల్సింది అదే క్వశ్చన్ అయిపోతుంది చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ నేను అతడి చేత స్వాగతించబడి ఉంటానా ఇంగ్లీష్ లో వుడ్ బి ఐ ఎన్వైటెడ్ బై దెమ్ ఆహిమ్ చూసారా వుడ్ బి ఎక్కడ వచ్చింది సబ్జెక్ట్ కంటే ముందు మాట్లాడడం ఇవే ప్రశ్న వాక్యాలు ఇదే మీరు చేయాల్సిన మార్పు నీవు రాముల చేత తెలియపరచబడి ఉంటావా వుడ్ బి యు ఇన్ఫార్మ్ బై రాహుల్ అతడు అందరి చేత అవమానించబడి ఉంటాడా వుడ్ బి హీ ఇన్సల్టెడ్ బై ఆల్ ఆమె రాముని చేత పెళ్లి చేసుకోబడి ఉంటుందా వుడ్ బి షీ మ్యారీడ్ బై రామా వారు మా చేత ఆకర్షించబడి ఉంటారా వుడ్ బి దే అట్రాక్టెడ్ బై ఆల్ అది ఈ డాక్టరు చేత నయం కాబడి ఉంటుందా వుడ్ బి ఇట్ క్యూర్డ్ బై దిస్ డాక్టర్ ఈ విధంగా వుడ్ బి అనే పదం సబ్జెక్ట్ కంటే ముందుకు తీసుకొచ్చి మాట్లాడుతున్న ద్వారా మనకి ఏమైంది ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఎప్పుడైతే మీకు ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ అడగడం వచ్చిందో దీని నుండి నెగిటివ్ గా కూడా ప్రశ్నించవచ్చు అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే నెగిటివ్ ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ ముందుగా తెలుగు వాక్యాలు చూడండి నేను అతడి చేత స్వాగతించబడి ఉండనా నీవు రాహుల్ చేత తెలియపరచబడి ఉండవా అతడు అందరి చేత అవమానించబడి ఉండడా ఆమె రాముని చేత పెళ్లి చేసుకోబడి ఉండదా వారు మా చేత ఆకర్షింపబడి ఉండరా అది ఈ డాక్టర్ చేత నయం కాబడి ఉండదా ఈ విధంగా మనం ఇంగ్లీష్ లో అడగాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ వచ్చి ఉండాలి మరి మనకు వచ్చా వచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ నెగిటివ్ ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి మీరు నాట్ అనే పదం వుడ్ తరువాత మాట్లాడినట్లయితే అదే నెగిటివ్ ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది చూడండి ఏంటి అర్థం కాలేదా ముందుగా ఎస్ఆర్ నో టైప్ వచ్చి తీసుకో తీసుకున్నారా వుడ్ బి ఎక్కడుంది సబ్జెక్ట్ కంటే ముందు ఉంది అవునా ఇప్పుడు ఆ వుడ్ తర్వాత నాట్ అనేది చేస్తాను అంతేనండి మీరు చేయాల్సింది ఎప్పుడైతే మీరు వుడ్ తర్వాత నాట్ అనే పదం చేయించారో అది నెగిటివ్ ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ గా మారిపోతుంది ఓకే చూడండి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ నేను అతడి చేత స్వాగతించబడి ఉండనా ఇంగ్లీష్ లో వుడ్ నాట్ బి ఐ ఇన్వైటెడ్ బై హిమ్ ఆర్ దెమ్ ఇక్కడ చూసారా వుడ్ నాట్ బి వుడ్ కి బికి మధ్యలో నాట్ చేయడం ద్వారా నెగిటివ్ ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ మీకు వచ్చేసినట్లు ఓకే నీవు రాహుల్ చేత తెలియపరచబడి ఉండవా ఇంగ్లీష్ లో వుడ్ నాట్ బి యు ఇన్ఫార్మ్డ్ బై రాహుల్ అతడు అందరి చేత అవమానించబడి ఉండడా వుడ్ నాట్ బి ఇన్సల్టెడ్ బై ఆల్ ఆమె రాముని చేత పెళ్లి చేసుకోబడి ఉండదా వుడ్ నాట్ బి షీ మ్యారీడ్ బై రామా 
వారు మా చేత ఆకర్షించబడి ఉండరా వుడ్ నాట్ బి దే అట్రాక్టెడ్ బై అస్ అది ఈ డాక్టర్ చేత నయం కాబడి ఉండదా వుడ్ నాట్ బి క్యూర్డ్ బై దిస్ డాక్టర్ ఓకే ఈ విధంగా వుడ్ నాట్ బి అనే పదం ఎప్పుడైతే మీరు సబ్జెక్ట్ కి అంటే ముందు మాట్లాడారో అదే నెగిటివ్ ఎస్ ఆర్ నోట్ అయి వచ్చిన అంటారు ఓకే క్లియర్ గా అర్థమైంది కదా ఇక మూడో ఫార్ములా గురించి చూద్దాం మూడో ఫార్ములా నోట్ చేసుకోండి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ బి ప్లస్ బి వన్ కి ఇంగుమా ఓకే మరొకసారి చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి దాని తర్వాత వుడ్ బి అనే పదం దాని తరువాత వెర్బ యొక్క మొదటి రూపానికి ఐఎన్జి ఫామ్ చేర్చాలండి ఓకే ఇదే స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ ఇచ్చిన తెలుగు వాక్యాలు ఒకసారి చూడండి నేను నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండి ఉంటాను నీవు టీవీ చూస్తూ ఉండి ఉంటావు అతడు పరీక్షలు రాస్తూ ఉండి ఉంటాడు ఆమె బొంబాయికి వెళుతూ ఉండి ఉంటుంది వారు ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతూ ఉండి ఉంటారు అది సరిగ్గా పనిచేస్తూ ఉండి ఉంటుంది ఓకే ఇలాంటి వాటిని ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో ఎలా మాట్లాడాలో చూడండి ఫస్ట్ వన్ నేను నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండి ఉంటాను ఇంగ్లీష్ లో ఐ వుడ్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ యూ నీవు టీవీ చూస్తూ ఉండి ఉంటావు యూ వుడ్ బి వాచింగ్ టీ అతడు పరీక్షలు రాస్తూ ఉండి ఉంటా హీ వుడ్ బి రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్స్ ఆమె బొంబాయికి వెళుతూ ఉండి ఉంటు షీ వుడ్ బి గోయింగ్ టు బొంబాయి వారు ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతూ ఉండి ఉంటా దే వుడ్ బి ఆస్కింగ్ ఎవ్రీ వన్ అది సరిగ్గా పనిచేస్తూ ఉండి ఉంటు ఇట్ వుడ్ బి వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ ఓకే ఈ విధంగా యాజ్ దీ స్ట్రక్చర్ అప్లై చేస్తే సరిపోతుందండి ఒక్క స్ట్రక్చర్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే ఇటువంటివన్నీ చాలా ఈజీ ఓకే అర్థమైంది కదా ఇప్పటి వరకు మీరు ఏవైతే చూసారో ఇవే పాజిటివ్ వాక్యాలు అంటారు ఓకే ఇప్పుడు వీటి నుండి నెగిటివ్ వాక్యాలలోకి ఎలా మార్చాలో చూద్దాం నెగిటివ్స్ ముందుగా తెలుగు వాక్యాలు చూడండి నేను నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండి ఉండను నీవు టీవీ చూస్తూ ఉండి ఉండవు అతడు పరీక్షలు రాస్తూ ఉండి ఉండడు ఆమె బొంబాయికి వెళుతూ ఉండి ఉండదు వారు ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతూ ఉండి ఉండరు అది సరిగ్గా పని చేస్తూ ఉండి ఉండదు ఓకే ఈ విధంగా మనం ఇంగ్లీష్ లో నెగిటివ్ వాక్యాలు మాట్లాడాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ వాక్యాలు వచ్చి ఉండాలి మనకి పాజిటివ్ వాక్యాలు తెలుసు కాబట్టి నెగిటివ్ వాక్యాల్లో మాట్లాడటం చాలా ఈజీ ఎలా అంటే ముందుగా ఒక పాజిటివ్ వాక్యం తీసుకోండి తీసుకున్నారా అక్కడ గుడ్ బి అనే పదం ఎక్కడ ఉందో చూడండి వెరీ గుడ్ చూసారు కదా ఇప్పుడు ఆ గుడ్ కి బికి మధ్యలో నాట్ ఎన్ బోటి నాట్ అనే పదం చేర్చండి అంతే మీరు చేయాల్సింది ఎప్పుడైతే వుడ్ బి మధ్యలో నాట్ అనే పదం చేర్చారో ఆ వాక్యం పాజిటివ్ వాక్యం కాస్త నెగిటివ్ వాక్యం గా అయిపోతుంది చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ నేను నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండి ఉన్నాను ఇంగ్లీష్ లో ఐ వుడ్ నాట్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ యూ వుడ్ నాట్ బి చూసారా వుడ్ అలానే బి అనే పదానికి మధ్యలో నాట్ అనే పదం చేయొచ్చు ఓకే నీవు టీవీ చూస్తూ ఉండి ఉండవు యూ వుడ్ నాట్ బి వాచింగ్ టీ అతడు పరీక్షలు రాస్తూ ఉండి ఉండడు యూ వుడ్ నాట్ బి రైటింగ్ ద హ్యాక్స్ ఆమె బొంబాయికి వెళుతూ ఉండి ఉండదు షి వుడ్ నాట్ బి గోయింగ్ టు బొంబాయ్ వారు ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతూ ఉండి ఉండరు దే వుడ్ నాట్ బి ఆస్కింగ్ ఎవ్రీ వన్ అది సరిగ్గా పని చేస్తూ ఉండి ఉండదు ఇట్ వుడ్ నాట్ బి వర్కింగ్ ప్రాపర్ ఓకే ఈ విధంగా వుడ్ బి అనే పదానికి మధ్యలో నాట్ అనే చేతనం ద్వారా నెగిటివ్ వాక్యాలు సింపుల్ గా మాట్లాడవచ్చు ఓకే 
ఇప్పుడు పాజిటివ్ నుంచి ఎలా ప్రశ్నించాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం దీనిని మనం ఎస్ఆర్ నోటేట్ క్వశ్చన్ అని కూడా అన్నాం ముందుగా తెలుగు వాక్యాలు చూడండి నేను నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండి ఉంటానా నీవు టీవీ చూస్తూ ఉండి ఉంటావా అతడు పరీక్షలు రాస్తూ ఉండి ఉంటాడా ఆమె బొంబాయికి వెళుతూ ఉండి ఉంటుందా వారు ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతూ ఉండి ఉంటారా అధిక పనిచేస్తూ ఉండి ఉంటుందా ఈ విధంగా మనం ప్రశ్నించాలి ఇలా ప్రశ్నలు అడగాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ వాక్యాల గురించి తెలిసి ఉండాలి మరి మనకు పాజిటివ్ వాక్యాలు వచ్చా వచ్చు కాబట్టి ఇలాంటి ఎస్ఆర్ నోట్ టైం క్వశ్చన్స్ చాలా ఇవి ఎలా అంటే ఒక పాజిటివ్ వాక్యం మీరు తీసుకున్నప్పుడు సబ్జెక్టు తరువాత గుడ్ బి అనే పదం వాడదు అవునా గుర్తుంది కదా ఇప్పుడు ఆ గుడ్ బి అనే పదం సబ్జెక్ట్ ముందుకు తీసుకొచ్చి మాట్లాడండి అది ప్రశ్న వాక్యాలు అయిపోతుంది చూడండి ఇక్కడ నేను నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండి ఉంటానా ఇంగ్లీష్ గుడ్ బి ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ గుడ్ బి ఎక్కడ వచ్చింది సబ్జెక్ట్ కంటే ముందు వచ్చింది ఓకే నీవు టీవీ చూస్తూ ఉండి ఉంటావా గుడ్ బి యూ వాచింగ్ టీవీ అతడు పరీక్షలు రాస్తూ ఉండి ఉంటాడా గుడ్ బి హి రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ ఆమె బొంబాయికి వెళుతూ ఉండి ఉంటుందా గుడ్ బి షి గోయింగ్ టు బొంబాయ్ వారు ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతూ ఉండి ఉంటారా గుడ్ బి దే ఆస్కింగ్ ఎవ్రీ వన్ అది సరిగ్గా పనిచేస్తూ ఉండి ఉంటుందా గుడ్ బి వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ ఓకే ఈ విధంగా గుడ్ బి అనే పదం సబ్జెక్ట్ కంటే ముందుకు తీసుకొచ్చి మాట్లాడితే అవి పాజిటివ్ నుంచి ప్రశ్న వాక్యాలు అంటారు లేదా ఎస్ఆర్ నోటిఫికేషన్స్ అంటారు ఓకే ఎప్పుడైతే మీకు ఇలా ఎస్ఆర్ నోటిఫికేషన్స్ వచ్చాయో వీటి నుండి నెగిటివ్ ఎస్ఆర్ నోటిఫికేషన్స్ కూడా అడగచ్చు అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు చూడండి నెగిటివ్ ఎస్ఆర్ నోటిఫికేషన్స్ ముందుగా తెలుగు వాక్యాలు గమనం నేను మీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండి ఉండనా నీవు టీవీ చూస్తూ ఉండి ఉండవా అతడు పరీక్ష రాస్తూ ఉండి ఉండడా ఆమె బొంబాయికి వెళుతూ ఉండి ఉండదా వారు ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతూ ఉండి ఉండరా అది సరిగ్గా పని చేస్తూ ఉండి ఉండదా ఈ విధంగా మనం నెగిటివ్ గా ప్రశ్నలు అడగాలి ఇలా అడగాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి ముందుగా ఎస్ఆర్ నోట్ టైప్ నుంచి వచ్చి ఉండాలి తెలుసు కదా కాబట్టి నెగిటివ్ ఎస్ఆర్ నోట్ టైప్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఇవి ఎలా అంటారా ముందుగా ఎస్ఆర్ నోట్ టైప్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి తీసుకున్నారా వెరీ గుడ్ గుడ్ బి అనే పదం ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఎక్కడ ఉంది సబ్జెక్ట్ కంటే ముందు అవునా ఇప్పుడు ఆ గుడ్ బి అనే పదం మధ్యలో నాట్ అనే పదం చేయొచ్చు ఆ గుడ్ బి అనే పదానికి మధ్యలో నాట్ అండ్ గోట్ నాట్ ఎక్కడ గుడికి బీకి మధ్యలో నాట్ అనేది పెట్టారు అనుకోండి ఆ ఎస్ఆర్ నోట్ అయిపో కాస్త నెగిటివ్ ఎస్ఆర్ నోట్ అయిపో అయిపోతుంది అర్థమైందా ఇక్కడ చూడండి మరి స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ మా నేను నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండి ఉండనా ఇంగ్లీష్ గుడ్ నాట్ బి ఐ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ నీవు టీవీ చూస్తూ ఉండి ఉండవా నాట్ బి యూ వాచింగ్ టీవీ అతడు పరీక్ష రాస్తూ ఉండి ఉండడా నాట్ బి బీ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ ఆమె బొంబాయికి వెళుతూ ఉండి ఉండదా నాట్ బి షి గోయింగ్ టు బొంబాయ్ వారు ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతూ ఉండి ఉండరా నాట్ బి దే ఆస్కింగ్ ఎవ్రీ వన్ అది సరిగ్గా పనిచేస్తూ ఉండి ఉండదా నాట్ బి ఇట్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ ఈ విధంగా నాట్ అనే పదం మనం గుడ్ తర్వాత చేసినట్లయితే అదే నెగిటివ్ ఎస్ఆర్ నోట్ అనమాట ఓకే క్లియర్ గా అర్థమైంది కదా ఇక ఫైనల్ ఫార్ములా గురించి చూద్దాం ఓకేనా మరి ఫార్ములా నోట్ చేసుకోండి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ గుడ్ బి ప్లస్ మీ ఫీల్ 
అంటే ఫీలింగ్స్ అంటే మీరు ఎలా ఉన్నారు ఆనందంగా ఉన్నారా బాధగా ఉన్నారా లేదా మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఇలా మీ ఇష్టం అండి మీకు నచ్చిన ఫీలింగ్ ఏదైనా పెట్టి చెప్పవచ్చు ఎక్కడ బుడ్ బీ తర్వాత ఓకే ఫస్ట్ సబ్జెక్టు తర్వాత బుడ్ బీ దాని తరువాతే మీ యొక్క ఫీలింగ్ చెప్పాలి చూడండి ఇక్కడ తెలుగు వాక్యాలు జాగ్రత్తగా గమనించండి నేను రేపు బిజీగా ఉండి ఉంటాను నీవు ఇక్కడ రెండు గంటలకు ఉండి ఉంటావు అతడు చెన్నైలో ఉండి ఉంటాడు ఆమె చాలా అందంగా ఉండి ఉంటుంది వారు అపాయంలో ఉండి ఉంటారు అది ఇంట్లో ఉండి ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ ఫస్ట్ మనం నేను రేపు బిజీగా ఉండి ఉంటాను ఇంగ్లీష్ లో ఐ వుడ్ బి బిజీ టుమార్ నీవు ఇక్కడ రెండు గంటలకు ఉండి ఉంటావు యూ వుడ్ బి హియర్ ఎట్ టూ ఓ క్లాక్ అతడు చెన్నైలో ఉండి ఉంటాడు యూ వుడ్ బి ఇన్ చెన్నై ఆమె చాలా అందంగా ఉండి ఉంటుంది షీ వుడ్ బి వెరీ బిజీ వారు అపాయంలో ఉండి ఉంటుంది దే వుడ్ బి ఇన్ దేంజ అది ఇంట్లో ఉండి ఉంటుంది ఇట్ వుడ్ బి ఇన్ ద హౌస్ ఓకే ఈ విధంగా మనం యాజిటివ్ స్ట్రక్చర్ ఫాలో అయిపోతే మనకి ఎటువంటి ఎవరు ఉంటుంది రైట్ ఇప్పటి వరకు మీరు ఏ వాక్యాలు అయితే చూసారో ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ వాక్యాలు అంటారు ఇప్పుడు వీటి నుండి మనం నెగిటివ్ వాక్యాలు ఎలా తయారు చేయాలి అనేది చూడాలి నెగిటివ్స్ ముందుగా తెలుగు వాక్యాలు చూడాలి నేను రేపు బిజీగా ఉండి ఉంటా నీవు ఇక్కడ రెండు గంటలకు ఉండి ఉండవు అతడు చెన్నైలో ఉండి ఉండదు ఆమె చాలా అందంగా ఉండి ఉండదు వారు అపాయంలో ఉండి ఉండదు అది ఇంట్లో ఉండి ఉండదు ఓకే ఈ విధంగా మనం నెగిటివ్ వాక్యాలు మాట్లాడాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి ఇంగ్లీష్ లో ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ వాక్యాలు వచ్చి ఉండాలి మరి మన పాజిటివ్ వాక్యాలు వచ్చా వచ్చు కాబట్టి నెగిటివ్ వాక్యాలు చాలా ఈజీగా ఫ్రేమ్ చేయవచ్చు కేవలం నాట్ అనే పదం ఆ పాజిటివ్ వాక్యంలో చేర్చడం ద్వారా నెగిటివ్ గా మార్చవచ్చు అయితే ఎక్కడ చేర్చు ఎక్కడంటే వుడ్ బి అనే పదం ఉంది కదా ఆ వుడ్ కి బికి మధ్యలో నాట్ అనే పదం చేర్చండి అది నెగిటివ్ వాక్యం అయిపోతుంది ఓకే అర్థమైందా ఒక పాజిటివ్ వాక్యం తీసుకోండి ఆ పాజిటివ్ వాక్యంలో వుడ్ బి అనే పదం ఎక్కడ ఉందో చూడండి చూసారు కదా ఇప్పుడు ఆ వుడ్ బి అనే పదం మధ్యలో నాట్ చేర్చారు అంతే మీరు చేయాలి ఎప్పుడైతే నాట్ అనే పదం చేర్చారో ఆ వాక్యం పాజిటివ్ వాక్యం కాస్త నెగిటివ్ వాక్యం అయిపోతుంది ఓకే ఈ వాక్యాలు చూడండి ఫస్ట్ మనం నేను రేపు బిజీగా ఉండి ఉంటాను ఐ వుడ్ నాట్ బి బిజీ టుమార్ వుడ్ నాట్ చూసారా ముట్టుకి బీకి మధ్యలో నాట్ అనేది వచ్చింది నీవు ఇక్కడ రెండు గంటలకు ఉండి ఉండదు యూ వుడ్ నాట్ బి హియర్ ఎట్ టూ ఓ క్లాక్ అతడు చెన్నైలో ఉండి ఉండదు యూ వుడ్ నాట్ బి ఇన్ చెన్నై ఆమె చాలా అందంగా ఉండి ఉండదు షీ వుడ్ నాట్ బి వెరీ గుడ్ వారు అపాయంలో ఉండి ఉండదు దే వుడ్ నాట్ బి ఇన్ దేంజ అది ఇంట్లో ఉండి ఉండదు ఇట్ వుడ్ ఇట్ వుడ్ నాట్ బి ఇన్ ద హౌస్ ఓకే ఈ విధంగా నెగిటివ్స్ మాట్లాడవచ్చు ఇప్పుడు పాజిటివ్ వాక్యాల నుంచి ప్రశ్న వాక్యాలు ఎలా తయారు చేయాలి అనేది ఇప్పుడు చూడండి దీన్నే మనం ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ అంటాం ఓకే ముందుగా తెలుగు వాక్యాలు ఒకసారి చూడండి నేను రేపు బిజీగా ఉండి ఉంటానా నీవు ఇక్కడ రెండు గంటలకు ఉండి ఉంటావా అతడు చెన్నైలో ఉండి ఉంటాడా ఆమె చాలా అందంగా ఉండి ఉంటుందా వారు అపాయంలో ఉండి ఉంటారా అది ఇంట్లో ఉండి ఉంటుందా ఈ విధంగా మనం ప్రశ్నించాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ వాక్యాలు ఇంగ్లీష్ లో తెలుసు ఉంటాయి మనకి పాజిటివ్ వాక్యాలు తెలుసు కాబట్టి ఎస్ఆర్ నో టేప్ క్వశ్చన్స్ చాలా ముందుగా ఒక పాజిటివ్ వాక్యం తీసుకున్నారా అందులో గుడ్ బి అనే పదం ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఎక్కడుంది సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఉంది 
అవునా ఇప్పుడు ఆ వుడ్ బి అనే పదం సబ్జెక్ట్ ముందుకు తీసుకొచ్చి మాట్లాడింది అదే ఎస్ ఆర్ నోట్ వచ్చిన అంతేనే చేయొచ్చు చూడండి ఇక్కడ నేను రేపు బిజీగా ఉండి ఉంటానా వుడ్ బి ఐ బిజీ టుమారో నీవు ఇక్కడ రెండు గంటలకు ఉండి ఉంటావా వుడ్ బి యు హియర్ ఎట్ టూ ఓ క్లాక్ అతడు చెన్నైలో ఉండి ఉంటాడా వుడ్ బి హీ ఇన్ చెన్నై ఆమె చాలా అందంగా ఉండి ఉంటుందా వుడ్ బి షీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ వారు అపాయంలో ఉండి ఉంటారా వుడ్ బి దే ఇన్ డేంజర్ అది ఇంట్లో ఉండి ఉంటుందా వుడ్ బి ఇట్ ఇన్ ద హౌస్ ఓకే ఈ విధంగా వుడ్ బి అనే పదం సబ్జెక్ట్ కంటే ముందు మాట్లాడితే అదే పాజిటివ్ నుంచి ప్రశ్న వాక్యాలు అంటారు ఓకే అర్థమైంది కదా ఎప్పుడైతే మీకు ఈ పాజిటివ్ నుంచి ప్రశ్న వాక్యాలు తయారు చేయడం వచ్చిందో మరలా వీటిని నెగిటివ్ వాక్యాలుగా కూడా మార్చుకోవచ్చు అదే అనేది ఇప్పుడు నెగిటివ్ ఎస్ ఆర్ నోట్ టైప్ క్వశ్చన్ ముందుగా తెలుగు వాక్యాలు చూడండి నేను రేపు బిజీగా ఉండి ఉండనా నీవు ఇక్కడ రెండు గంటలకు ఉండి ఉండవా అతడు చెన్నైలో ఉండి ఉండడా ఆమె చాలా అందంగా ఉండి ఉండదా వారు అపాయంలో ఉండి ఉండదా అది ఇంట్లో ఉండి ఉండదా ఈ విధంగా అడగాలి అనుకున్నప్పుడు మనకు ఖచ్చితంగా ఎస్ ఆర్ నోట్ అయిన క్వశ్చన్స్ పాజిటివ్ వాక్యాలు తెలిసి ఉండాలి మరి మనకు తెలుసా తెలుసు కాబట్టి నెగిటివ్ ఎస్ ఆర్ నోట్ అయిన క్వశ్చన్స్ చాలా ముందుగా ఒక పాజిటివ్ వాక్యం ఏ పాజిటివ్ వాక్యం ఎస్ ఆర్ నోట్ అయిన క్వశ్చన్ సంబంధించిన పాజిటివ్ ప్రశ్న వాక్యం తీసుకోవాలి ఓకే తీసుకున్నారు వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు వుడ్ బి ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ సబ్జెక్ట్ కంటే ముందు అవునా ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ వుడ్ కి బి కి మధ్యలో నాట్ అనే పదం చేస్తుంది ఎన్ ఓటి నాట్ ఎప్పుడైతే మీరు నాట్ అనే పదం వుడ్ కి బి కి మధ్యలో చూపిస్తారో అది నెగిటివ్ ఎస్ ఆర్ నోట్ అయిపోతే నెగిటివ్ చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ మా నేను రేపు బిజీగా ఉండి ఉండనా ఇంగ్లీష్ లో నాట్ బి ఐ బిజీ టుమారో వుడ్ కి బి కి మధ్యలో నాట్ గమనించారా ఇంతేనండి ఆ వుడ్ నాట్ బి అనే పదం సబ్జెక్ట్ కంటే ముందుకు తీసుకొచ్చి మాట్లాడితే అదే నెగిటివ్ ఎస్ ఆర్ నోట్ అయిపోతున్న చూడండి నీవు ఇక్కడ రెండు గంటలకు ఉండి ఉండవా వుడ్ నాట్ బి యూ హియర్ ఎట్ టూ ఓ క్లాక్ అతడు చెన్నైలో ఉండి ఉండడా వుడ్ నాట్ బి హీ ఇన్ చెన్నై ఆమె చాలా అందంగా ఉండి ఉండదా వుడ్ నాట్ బి షీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ వారు అపాయంలో ఉండి ఉండదా వుడ్ నాట్ బి దే డేంజర్ లేదా దే డేంజర్ అది ఇంట్లో ఉండి ఉండదా నాట్ బి ఇన్ ఇన్ ద హౌస్ ఈ విధంగా వుడ్ నాట్ బి వుడ్ నాట్ బి వుడ్ నాట్ బి అనే పదాన్ని సబ్జెక్ట్ కంటే ముందు మాట్లాడితే అదే నెగిటివ్ ఎస్ ఆర్ నోట్ అయిన క్వశ్చన్ అంట 